फाइव मार्च नाइनटीन सेवेंटी नाइन इंग्लैंड स्टैंडर्ड टाइम टेन फिफ्टी वन वनेरा एलेवन एंड टूवेल्व नाम के दो सेटेलाइट हमारे सोलर सिस्टम में घूमते हुए बहुत बड़े गामा रेडिएशन से टकराते हैं उनका रेडिएशन का रीडिंग कुछ ही मिली सेकेंड में हंड्रेड काउंट पर सेकेंड से बदल कर टू लैक्स काउंट पर सेकेंड हो जाता है इस गामा रेडिएशन इस अमाउंट के गामा रेडिएशन पहले कभी नहीं देखे गए थे फिर दुनिया भर के साइंटिस्ट ने इस बड़े अमाउंट का रेडिएशन का सोर्स का पता लगाया कुछ ही साल के रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने यह रेडिएशन हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के एक न्यूट्रॉन स्टार से आ रही है जिसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा है उन्होंने इस न्यूट्रॉन स्टार का नाम मैग्नेटार रखा और इसे ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल मैग्नेट कहा हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 0.25 से 0.65 गॉज का होता है लेकिन मैग्नेटार का मैग्नेटिक फील्ड 10 टू दी पावर 14 से 10 टू दी पावर 15 गॉज का होता है मैग्नेटार भी एक न्यूट्रॉन स्टार है वो तारे जिनका मास बहुत कम होता है वो तारे मरने के बाद वाइट डॉफ बन जाते हैं जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था वो तारे जिनका मास बहुत ज़्यादा होता है वो तारे मरने के बाद ब्लैक होल बन जाते हैं लेकिन वो तारे जिनका मास ना ही बहुत कम होता है और ना ही बहुत ज़्यादा होता है वो मरने के बाद न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं ऐसे तारों में हाइड्रोजन फ्यूजन होता रहता है लेकिन जब सारे हाइड्रोजन गैस फ्यूज हो जाते हैं तो तारों के सेल में मौजूद पार्टिकल तारों के कोर से अलग होने लगते हैं जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कारण से तारों का यह कोर रिवॉल्यूशन करना शुरू कर देता है और इसी को न्यूट्रन स्टार कहते हैं वैसे न्यूट्रन स्टार जिनका रिवॉल्यूशन एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा होता है और उनका डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है उन्हें मैग्नेटार कहते हैं मैग्नेटार एक बहुत ही ज़्यादा मासिव आकाशीय पिंड है इसका एक चम्मच भर का मास 100 मिलियन केजी के आसपास का होता है अगर हम इसके हजार किलोमीटर की दूरी पर रहें तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से हमारा बड़ी एटॉमिक लेवल पर टूट जाएगा जिस तरह हमारे अर्थ पे अर्थ क्वेक आते रहते हैं ठीक उसी तरह से मैग्नेटार पर भी स्टार क्वेक आते हैं जिनसे इनका बाहर का परत कुछ ही मिलीमीटर तक फट जाता है और इन इनसे भारी मात्रा में गामा रेडिएशन निकलता है इससे इनकी मैग्नेटिक फील्ड और भी बढ़ जाती है 5 मार्च 1979 की कहानी जो आपको मैंने शुरू में बताया उसमें भी यही हुआ था स्टार क्वेक की वजह से कुछ समय के लिए इनका मैग्नेटिक फील्ड बहुत बढ़ गई थी जो हमारे सेटेलाइट ने डिटेक्ट किया था वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक्स